அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜேஷ் நீர் பயாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனோ டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டு பிரிவினருக்கான இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வுக்கான அறிவிக்கை டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின காணொலியில் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் சார் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஏற்கனவே முதல் கட்ட கலந்தாய்வில் பங்கேற்று எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட்டு எடுத்திருப்பீங்க ஒரு சிலர் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் போட்டு வந்திருப்பீங்க சரியா அது வந்து நேரடியாக நடந்தது கலந்தாய்வு ஆனால் இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்கை பொறுத்த மட்டும் ஆன்லைன் வழியாக மட்டும்தான் நடைபெறும் இதை நீங்கள் முதல்ல கருத்தில் கொள்ளுங்க சரிங்களா ரைட் சார் இதில் யார் யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் வந்து செகண்ட் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சீட் எடுத்தவங்க எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு மேபி இந்த ரவுண்டில் ஏதாவது சீட் ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் அவங்களாம் கண்டிப்பாக இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் யார் யாரெலாம் சார் எனக்கு பிடிஎஸ் கிடச்சிது நான் வேணான்ட்டு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போட்டு வந்தேன் அவங்களாம் இதில் டேரெக்டாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து அந்த அவங்களோட ரேங்க்கு கூப்பிடாமல் இருந்திருப்பாங்க அவங்களாம் செகண்ட் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சரிங்களா ரைட் அந்த அறிவிக்கையை தான் இந்த காணொலியில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ரைட் சார் என்னைக்கு சார் ரீ அலாட்மெண்ட் அண்ட் அலாட்மெண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட்னா ஏற்கனவே ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவங்க வேற ஒரு காலேஜுக்கு மாறுறது சரியா அலாட்மெண்ட்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போட்டு வந்திருக்கேன் இல்லைன்னா நான் செகண்ட் ரவுண்டில் தான் கா பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ண போகிறேன் எனக்கான சீட்டை நான் அலாட்மெண்ட் பண் வாங்கணும் அவங்களுக்கான சரிங்களா ரைட் இங்கே பாருங்கள் சார் உங்களுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது நாளை மறுதினம் உங்களுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது கம்பல்சரி தயவு செய்து எல்லாருமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க சரிங்களா சார் எது வரைக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது ஒரே ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு தராங்க இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ணிடணும் சார் யார் யாரெலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதாவது ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்றுலேருந்து சரியா ஜெனரல் ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீட் மார்க்கு நூற்றி ஏழுலேருந்து ஐநூற்றி அறுபத்தொம்பது ஐநூற்றி அறுபத்தொம்போதுன்றது ஃபஸ்ட்டு மார்க் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல அந்த மார்க் வரையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யார் ஒன்றாலும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ரைட் சார் சாய்ஸ் பில்லிங் அண்ட் லாக்கிங் என்னைக்கு சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலை பத்து மணியிலிருந்து இருபத்தி எட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாலை ஐந்து மணி வரைக்கும் உங்களுக்கான சாய்ஸ் பில்லிங் எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு காமிக்கும் சரிங்களா எந்த காலேஜ் இருக்குது அல்லது உங்களோட முன்னாடி இருக்கிற காலேஜ் வந்து சீட்டு இப்போதைக்கு இருக்குதுன்னா அங்கே வரும் சரியா அப்போ நீங்கள் சாய்ஸ் பில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாக்கிங்கான டேட்டு வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி லாஸ்ட் டேட் சரிங்களா ரைட் சார் ப்ராசஸை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி இல்லை முப்பதாம் தேதி தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடச்சிருக்கு இல்லை கிடைக்கலையா அப்படின்றது அந்த டேட்டில் தெரிஞ்சிடும் ரிசல்ட் எப்போ சார் வெளியிடுவாங்க அதாவது அலாட்மெண்ட்லாம் சார் நடந்து கன்ஃபார்மாக ரிசல்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது இந்த மாதத்துடைய கடைசி நாள் உங்களுக்கான ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவாங்க சார் உங்களுடைய அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை எப்போ சார் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் ப்ரொஃபஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லாஸ்ட் டேட் என்னைக்கு சார்னா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நாலாம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ரைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுடைய லாகின் ஐடியோ பாஸ்வேர்டையோ வேறு யாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ரைட் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கீழே வரக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீஸும் கிடையாது செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் கிடையாது டியூஷன் ஃபீஸ் அப்ளி அன் டியூஷன் ஃபீஸும் கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா அவங்களாம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத ஒதுக்கீட்டில்
ரெண்டாவது ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் நீங்கள் ஏன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அடுத்தது த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹாவ் பின் வெயிட் லிஸ்டட் ஆர் நாட் ஜாயின்ட் இன் ரவுண்ட் ஒன் ஆஃப் கவுன்சிலிங் கேன் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆங் சார் நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து வெயிட் லிஸ்ட்டில் போட்டு வந்துட்டேன் மூணு மார்க்கில் எனக்கு பிடிஎஸ் போச்சு சார் ரெண்டு மார்க்கில் எனக்கு பிடிஎஸ் சாரி மூணு மார்க்கில் பிடிஎஸ் கிடச்சிது ரெண்டு மார்க்கில் போச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு வருவீங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு எனக்கு ஒரு ரெண்டே மார்க் தான் சார் வித்தியாசம் நான் அதனால் நான் வெயிட் லிஸ்ட்டில் போட்டு வந்துடும் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அல்லது சார் எனக்கு வந்து சீட்டு கிடச்சிது புரியுதா ஆனால் நான் ஜாயின் பண்ணலை ஏன்னா எனக்கு நல்ல ஒரு காலேஜ் கிடைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் கேண்டிடேட் ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வைல் சாய்ஸ் பில்லிங் அண்ட் இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு சூஸ் ப்ரெஃபர்டு காலேஜஸ் ஒன்லி அதாவது நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் கிடைக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ சரியா உங்கள் மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரியான காலேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் கேன் எடிட் த சாய்ஸஸ் எனி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பிஃபோர் லாக்கிங் அதாவது நீங்கள் சாய்ஸ் லாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சாய்ஸ் பில்லிங் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் தயவுசெய்து ஒன்ஸ் நீங்கள் இப்போவே போய் ஆரம்பித்து முதல்லே லாக் பண்ணி முடிச்சிடாதீங்க சரியா பொறுமையாக இருந்து லாக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா திடீர்னு இந்த காலேஜ் பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படி இப்படி இருந்திருப்பீங்க சரிங்களா அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக லாக் பண்ணுங்கள் அப்படி அப்படி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக விட்டுக்கிட்டிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாங்க எப்போ இருபத்தெட்டாம் தேதி நீங்கள் சப்போஸ் சாய்ஸ் ஃபில் மட்டும் பண்ணிவிட்டு லாக் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் த கோர்ஸ் வில் பி அவைலபிள் அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட் சார் என்னென்ன காலேஜில் சீட் இருக்குது அப்படின்றது அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வெளியிடுவாங்க டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட்டில் அதுக்கப்புறம் செலெக்ஷன் கமிட்டி டஸ் நாட் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் எனி கனெக்டிவிட்டி ஏரர் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது ஏதாவது கனெக்டிவிட்டி ஏரர் வந்ததுனா செலெக்ஷன் கமிட்டி ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஒன்ஸ் த கேண்டிடேட் லாக்ஸ் சாய்ஸ் ஜூரிங் த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் இட் கனாட் பி சேஞ்சு ஒன்ஸ் நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க மாற்ற முடியாது அந்த இருபத்தெட்டாம் தேதிக்குள்ளே லாக் பண்ணாமல் சாய்ஸ் ஃபில் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இருபத்தாறாம் தேதி நீங்கள் லாக் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மாற்றவே முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா சார் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க த அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஷுட் டவுன்லோட் தர் ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஜாயின் த கோர்ஸ் இந்த கன்சர்ன் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஷிப்ட் அவங்க என்ன டேட் சொல்கிறாங்களோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் டு அலாட்டட் காலேஜ் த சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வில் பி டன் இந்த செலக்டட் காலேஜ் இட்ஸ் ஆமாம் அந்தந்த காலேஜில் தான் நடக்கும் சரியா ரைட் அங்கே போய்ட்டு தான் அவங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க த கேண்டிடேட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் தர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இன் பர்சன் அட் த டைம் ஆஃப் ஜாயினிங் இன் தர் செலக்டட் காலேஜ் அலாங் வித் த ஸ்கேண்டு காப்பி ஆஃப் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் சார் நீங்கள் அலாட்மெண்ட்லாம் ஆகிட்டு ஒரு காலேஜுக்கு போகிறீங்க அங்கே என்ன பண்ணோம் டேரெக்டாக எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டையும் எடுத்துகிட்டு போனோம் ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேட்டை ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணி அதனுடைய சாஃப்ட் காப்பியும் கையில் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஜெராக்ஸும் கையில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னு சொல்கிறாங்க இஃப் யூ டூ நாட் ரிப்போர்ட் டு த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் டு விச் யூ ஆர் அலாட்டட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டைம் அண்ட் டேட் சர்டிஃபிகேட் யுவர் செலெக்ஷன் அண்ட் ஆர் அட்மிஷன் வில் பி கேன்சல்டு வித்வுட் எனி ஃபர்தர் நோட்டீஸ் அதுவே நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டைமுக்குள்ளே போய்ட்டு ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷனை நீங்கள் பார்க்க இது பண்ணலைன்னா உங்களோட சீட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க த கேண்டிடேட் செலக்டட் ஃபார் அட்மிஷன் ஷுட் கிவ் ய செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஃபார்ம் அட் த டைம் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் டு த கன்சன் காலேஜ் தட் இ ஆர் ஷி இஸ் லயபிள் ஃபார் பர்மிஷன் ஃபார் செலெக்ஷன் ஆர் அட்மிஷன் இஃப் சூப்பர்விஷன் ஃபார் அதாவது நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் செல்ஃப் டெக்லரேஷன் ஃபார்மை அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு எழுதி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு இன் டச் வித் அவர் அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் ஓஆர்ஜி டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன் ஹெல்த் டாட் டிஎன் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த ரெண்டு வெப்சைட்டுக்கும் அடிக்கடி போய் பார்த
Thank you, thank you so much. Meendum Adatha Kanodi Sandikalam, Adurail, Ungaramu the Deputy Protocol with the Nanungal, Anbun and Damano, Dr. Rajesh, Varadaraj, Rajesh Nirbali, YouTube channel, Nandri, Wanaka.